రొయ్యలు నాడీ వ్యవస్థ విచ్ఛేదన డిసెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాన్ నర్వస్ సిస్టమ్ ప్రజెంటెడ్ బై డాక్టర్ కె రామారావు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ జువాలజీ మ్యాక్రో బ్రేకం రోజం బార్కే ఇందులో నాడీ వ్యవస్థ విచ్ఛేదన చేసేటప్పుడు ముఖ్యంగా కనిపించే భాగాలు మెదడు ఆహార వాహిక పరి ఆహార వాహిక సంయోజకము ఉదర నాడీ సంధి సముదాయకము ఉదర ఫలక ధమని రంధ్రము నాడీ సందులు ఇవి ముఖ్యంగా మనం విచ్ఛేదన చేసేటప్పుడు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయాలు ఇప్పుడు ఒక నిల్వ ఉంచిన రొయ్యని మనం తీసుకొని దీంట్లో పూర్వాంతం పరాంతం గుర్తించాలి పూర్వాంతంలో తల ఉంటుంది ఈ తలపై నుండే క్యారప్ వేసిని ముందుగా రిమూవ్ చేయాలి మనం శ్రావణాన్ని ఉపయోగించి క్యారపేసు మరియు త్రోటి దీన్నే రాష్ట్రం అని సని అంటాము ఈ రాష్ట్రాన్ని తొలగించిన తర్వాత ఈ క్యారపేసు క్రింద పైన క్రింద భాగంలో ఉండే తెల్లని పొర అన్నది ఉంటుంది ఆ పొరని జాగ్రత్తగా ఫోర్సెప్స్తో తొలగించి అలాగే రెండు సంయుక్త నేత్రాల మధ్యలో ఒక ఫలకం లాంటి గట్టి ఫలకం లాంటిది ఉంటుంది ఆ ఫలకాన్ని జాగ్రత్తగా మనము సీజర్స్ను ఉపయోగించి దాన్ని కట్ చేయాలి ఈ విధంగా మనం కట్ చేసినప్పుడు ద అందులో అక్కడ ఉండే మాంసాన్ని తొలగించడం చాలా ఈజీ అవుతుంది అలాగే ఈ నాడీ నాడీ వ్యవస్థలో ముఖ్యంగా మనం నాడును గుర్తించాలి శృంగికా నాడి నేత్ర నాడి ఆంత్ర సంయోజకము ఆహార వాహిక సంయోజకము అడ్డు సంధాయకము ఉదర నాడీ రొమ్ము నాడీ సందులు ఉదర నాడీ దండము ఉదర నాడీ సందులు యూరో పొడ వరకు వెళ్ళే నాడులు మరియు వాలఖండమునకు వెళ్ళే నాడులు ఈ రకంగా మనము ఎప్పుడైతే గుర్తించుకుంటామో అప్పుడు రొయ్యలో ఉండే నాడీ వ్యవస్థలో ఉండే ప్రతి నాడీ ఎక్కడెక్కడ ఏ భాగాలకు వెళ్తుందన్నది మనకి చాలా ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఇప్పుడు మనం నీళ్ళని తీసుకొని ఈ నీడిల్తో జాగ్రత్తగా హెడ్ రీజియన్లో ఉండే హెపటో ప్యాంక్రియాస్ అంటే ఇది పశు పచ్చ రంగులో ఉంటుంది దాని ముందు మనకేంటంటే బైలోబుడు రెండు గ్యాంగ్లియాన్స్ అన్నవి కనిపిస్తాయి అంటే ఎక్కడంటే కరెక్ట్గా మనకి రెండు సంయుక్త నేత్రాల మధ్య భాగంలో దాన్నే మనం ఏంటంటే మెదడు అనేసి అని అంటాం ఈ మెదడు లొకేషన్ని జాగ్రత్తగా మనం తీసుకొని అప్పుడు హెపటో ప్యాంక్రియాస్ దాని క్రింద నుండే పశు పచ్చని హెపటో ప్యాంక్రియాస్ని జాగ్రత్తగా శ్రావణంతో తొలగించాలి ఈ విధంగా మనం తొలగించినప్పుడు హెపటో ప్యాంక్రియాస్తో పాటు జీర్ణ వ్యవస్థకు సంబంధించిన జీర్ణాశయం కూడా తొలగిపోతుంది ఎందుకంటే ఈ నిల్వ ఉంచిన యానిమల్స్లో ఈ జీర్ణ వ్యవస్థ మరియు హెపటో ప్యాంక్రియాస్ రెండు కలిసిపోయి గట్టిపడతాయి గట్టిపడి ఉండటం వల్ల ఏమవుతుందంటే వాటిని చాలా సులువుగా తొలగించవచ్చు ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మనం హెపటో ప్యాంక్రియాస్ని తీసేసామో ఈ రకంగా మనకి లోపల ఉండే మన ఈ నాడులు అనేవి కనిపిస్తాయి ముఖ్యంగా మనము చూడవలసింది ఏంటంటే మెదడు అలాగే అడ్డు సంధాయకము ఉదర నాడి రొమ్ము నాడి సందులు ఇవి కనుక మనం ముందుగా గమనించుకున్నట్లయితే చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తాయి ఎప్పుడైతే అక్కడ మనకి తెల్లగా కనిపిస్తుంది కదా పాయింట్ అక్కడ ఈ ఈ రకంగా మనం ఎప్పుడైతే లొకేషన్ను జాగ్రత్తగా గమనిస్తామో దాన్నే ఆధారంగా చేసుకొని ముందు వైపుకు అంటే పోస్టీరియర్ రీజన్కి అలాగే దానికి వెనుక వైపు వెనుక వైపు పోస్టీరియర్ రీజను ముందు వైపుకి యాంటీరియర్ రీజన్ ఈ రెండు రీజన్లు మనము కరెక్ట్గా పూర్వాంత పరాంతాలు కరెక్ట్గా వాటిని ట్రేస్ అవుట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఈ రకంగా వాటి మధ్యలో ఉండే మాంసాన్ని అంతటినీ కూడా పూర్తిగా తొలగించాలి ఇప్పుడు మనం ఉదర భాగం ఉంటుంది ఉదర భాగంలో కూడా ఏంటంటే మనం కత్తిరిని ఉపయోగించి దాన్ని జాగ్రత్తగా పరాంతం వరకు కూడా కట్ చేసి అప్పుడు మధ్యలో ఓపెన్ చేస్తే కరెక్ట్గా మనకి ఉదర నాడులు ఉదర నాడి సందులు అనేవి చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తాయి ఇప్పుడు నర్వస్ సిస్టాన్ని ఈ రకంగా మనము ఎక్స్పోజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఎక్స్పోజ్ చేసేటప్పుడు మనకి నాడి వ్యవస్థలో ముఖ్యంగా ఏంటంటే కేంద్ర నాడి వ్యవస్థ పరదయ్య నాడి వ్యవస్థ సహానుభూత నాడి వ్యవస్థ అని భాగాలు కింద మనము విడదీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు కేంద్ర నాడి వ్యవస్థలో మెదడు ఉదర నాడి సంధి సముదాయము ఉదర నాడి దండము 
మరియు ఈ భాగాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి అయితే ఇక్కడ మెదడు ఇది త్రోటి మొదట మొదట్లో రెండు నాడీ సందులు కలయిక వల్ల మెదడు అన్నది ఏర్పడుతుంది ఈ నాడీ సందులు నేత్ర వృంత ప్రథమ భాగాల వద్ద ఆహార వాహిక పూర్వాంతమున ఏర్పడుతుంది వీటిని అది ఆహార వాహిక నాడీ సందులు అని కూడా అంటారు మెదడు నుంచి మూడు జతల నాడులు ఏర్పడటం వల్ల మూడు జతల నాడీ సందుల కలయిక వలన మెదడు ఏర్పడి ఉండవచ్చు అని భావించడం జరుగుతుంది మెదడు నుంచి శృంగికలకు స్పర్శ శృంగాలకు నేత్రాలకు నాడులు వెళ్తాయి అలాగే పరిఆహార వాహిక సందాయకము మెదడికి ఇరువైపులా మందంగా ఏర్పడిన పరిఆహార వాహిక సందాయక నాడులు అన్నవి ఉంటాయి ఇవి ఆహార వాహికను చుట్టి క్రింద వైపుకు పోయి ఆహార వాహిక దిగువన అదో ఆహార వాహిక నాడీ సందులు కలుస్తుంది రెండు సందాయకములు సన్నని అడ్డు నాడీతో కలపబడుతుంది ఇక్కడే మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఆ తెల్లగా కనిపిస్తున్న భాగం దగ్గరే మనకి ఈ అడ్డు సందాయకం అనేది చాలా క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది తర్వాత ఈ నాడులు ఏంటంటే జనరల్ గా హనువులకి వెళ్తాయి ఇది విసరల్ నెరువు ఇది ఈ విసరల్ నెరువు మనం గమనించాల్సింది చాలా క్లియర్ గా అక్కడ పిక్చర్ లో చూపించినట్టు ఆ పిక్చర్ కనుక మనకి ఐడియా కనుక ఉంటే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ డిసెక్షన్ లో చాలా ఈజీగా దానిలో దాని పార్ట్లన్నీ కూడా ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి ఏమి ఉంటాయని తెలుస్తుంది ఇప్పుడు మనం చూడండి ఇక్కడ ఉదరం వైపు కట్ చేసాం ఉదరం వైపు కట్ చేసి దాన్ని ఏంటంటే రెండు వైపులు ఎలాగ విచ్చుకున్నట్లు చేసి దాని వైపులో ఇటు ఇటు వైపులో ఉండే మాంసాన్ని అంతటిని కూడాను పూర్తిగా తొలగించాలి ఇప్పుడు పూర్తిగా తొలగించిన తర్వాత ఆ కర్పురం అనేది చాలా పలుసగా మనకి ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది ఆ కర్పురం పైన సన్నగా ఉండే ఒక లైన్ తెల్లటి లైన్ మనకి ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది అదే మనకేంటంటే ఫుల్ ఫ్లెడ్డ్ గా ఉదరం వైపు వెళ్ళే ఉదరనాడి దండం అనమాట ఈ ఉదరనాడి సందులు ఆరు ఉంటాయి ఈ ఒక్కొక్క నాడి సందు నుంచి మళ్ళీ ఏంటంటే ఈ ప్లియోపాల్స్ కు వెళ్లే నాడులు అలాగే యూరోపాల్స్ కు వెళ్లే నాడులు అనేవి చాలా స్పష్టంగా కనిపించడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఉదరనాడి దండం శిరోపక్ష నాడి సంధి సముదాయం పూర్వాంతం నుండి ద్వి ఉదర నాడీ దండం ఏర్పడును ఇది పరాంతం వైపు చివర ఉదర ఖండితాలని ఏర్పాటు చేసుకుంటుంది ప్రతి ఖండితం నందు ఒక జత ఉదర నాడీ సందులు అనేవి ఏర్పడతాయి చివరి జత ఉదర నాడీ సందులని స్టైలెట్ నాడీ సందులని అంటారు అలాగే రెండవది మనము పరదీయ నాడీ వ్యవస్థ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఇందులో మెదడు దృక్ అలాగే మెదడులోని దృక్నాడి శృంగికా గ్రంథులు శరీర కుడ్యనాడి శిరోపక్ష నాడి సంధి సముదాయం అన్నవి ఏర్పడతాయి సో ఈ రకంగా ముఖ్యంగా మనకేంటంటే ఈ దృక్నాడులు ఇవన్నీ కూడా మనం ఎప్పుడైతే ఓపెన్ చేస్తామో వాటి ఓపెన్ చేసిన తర్వాత అవి క్లియర్ గా కనిపించడానికి దాని క్రింద మనం ఏం చేయాలంటే ఒక బ్లాక్ పేపర్ నల్ల కాగితం అంటే ఫోటో ఫిల్మ్ అటువంటివి ఉపయోగించుకోవచ్చు ఎక్కడెక్కడైతే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న నాడుల క్రింద అన్నిటి క్రింద ఉదరనాడి సందులు అలాగే దృక్నాడి తర్వాత శృంగికా నాడి వీటిపైన మనం జాగ్రత్తగా నల్ల బ్లాక్ పేపర్ ని పెట్టి ఎక్స్పోజ్ చేయాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం పీనియస్ మోనోడాన్ దీన్నే టైగర్ రొయ్య అనేసి అని అంటారు ఇప్పుడు ఇది నిల్వ ఉంచిన రొయ్య కాదు ఫ్రెష్ రొయ్య రొయ్యలు మనం తీసుకొని ఫ్రెష్ రొయ్యల్లో ఏ విధంగా మనం డిసెక్షన్ చేస్తాం దీన్ని తీసుకొని మనం ఏంటంటే ఫ్రెష్ గా ఉంటుంది కాబట్టి ఒక బ్లేడ్ కానీ సీజర్స్ కానీ తీసుకొని ఇది పూర్వాంతం నుంచి పరాంతం వరకు బ్లేడ్ తో జాగ్రత్తగా దానికి ఒక గాడ్ పెట్టి అప్పుడు ఫోర్ సెప్స్ తీసుకొని జాగ్రత్తగా ఆ రెండింటిని ఇలా ఓపెన్ చేయాలి ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఫ్రెష్ గా మనకి చాలా క్లియర్ గా ఇది ఓపెన్ అవుతుంది ఆ ఓపెన్ అయిన రెండు వైపులో కూడా మనం గుండు సూదులను పెట్టి బోర్డుకి కొట్టినట్లయితే ఇది జాగ్రత్తగా మనకి కదలకుండా ఉంటుంది ఇప్పుడు పరాంతం నుంచి పూర్వాంతం వైపుకు నెమ్మదిగా మనం ఏంటంటే సీజర్స్ తో మళ్ళీ కట్ చేసి క్యారపేషన్ కూడా తొలగించాలి తొలగించిన తర్వాత ఇక్కడ స్పష్టంగా మనకి నాడీ వ్యవస్థ అనేది చాలా క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది ఇంతకు ముందు మనం చెప్పుకున్నట్లే ఈ నాడీ వ్యవస్థలో అన్ని నాడీ సందులు అలాగే అన్ని భాగాలకు వెళ్లే నాడులు అనేవి చాలా క్లియర్ గా కనిపిస్తాయి 
ఇప్పుడు ఒక ఫోటో ఫిల్మ్ తీసుకొని సన్నగా ముక్కలు కట్ చేసి మనం ప్రతి భాగం దగ్గర అంటే ఉదరనాడి సందుల క్రింద క్రింద వైపు నుంచి నా నాడి అన్నది పైకి ఉండేటట్టు బ్లాక్ పేపర్ ఏమో క్రిందన క్రిందన మనం పెట్టినట్లయితే చాలా క్లియర్గా మనకి అది కనిపిస్తుంది అనమాట ఈ రకంగా మనము ఈ నాడీ వ్యవస్థని విచ్ఛేదనం చే విచ్ఛేదనం చేసి అందులో ఉండే మొత్తం ఈ నాడీ నాడులన్నీ కూడా చాలా క్లియర్గా మనం చూడటానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇక్కడ మనం ఏంటంటే రొమ్ము ఉపాంగాలకి వెళ్ళే నాడులు ఈ తర్వాత ఏంటంటే ఉదరనాడీ సందులు వీటిపైన మనం జాగ్రత్తగా ఈ బ్లాక్ పేపర్ని పెట్టి మనం ఎక్స్పోజ్ చేయాలి ఎక్స్పోజ్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు మనకి ఈ నాడీ వ్యవస్థ చాలా క్లియర్గా ఏ ఏ అంగాలకు వెళ్తుంది ఏ ఏ పార్ట్లకు వెళ్తుంది నేత్రాలకు వెళ్ళే నేత్రాలకి దృక్నాడి అనేసి అని అంటాము అలాగే ఉదరనాడి ఉదరనాడి సందులు ఈ ఉదరనాడి సందుల దగ్గర నుంచి మొత్తం ఈ ప్లియో పార్ట్స్ అని ఉంటాయి ఆ ప్లియో పార్ట్స్కి వెళ్తాయి అనమాట అలాగే చివరిలో ఉండేది వాలకండానికి మరియు యూరోపాడికి అన్నది ఈ నాడులు అనేవి రెండు వైపులా